നമസ്കാരം ബി എം സി ന്യൂസ് ലൈവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം വാർത്തകൾക്കൊപ്പം ഞാൻ പ്രവീൺ കൃഷ്ണ വാർത്തകൾ നോക്കാം ബഹറിനിൽ കോവിഡ് പരിശോധനയുടെ എണ്ണം അരക്കോടി കടന്നു ആയിരം പേരിൽ നടത്തുന്ന കോവിഡ് പരിശോധനയുടെ ശരാശരിയിൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും മുന്നിലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊന്നാണ് ബഹ്റൻ ഞായറാഴ്ച വരെ അൻപത് ലക്ഷത്തി രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത് പരിശോധനകളാണ് ബഹ്റിനിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് പരമാവധി പരിശോധനകൾ നടത്തി രോഗവ്യാപന സാധ്യത ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കോവിഡ് പ്രതിരോധ സമിതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ റാൻഡം പരിശോധനയും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തപ്പെടുന്നുണ്ട് പണമിടപാടുകൾ പൂർണ്ണമായും ഡിജിറ്റൽ വൽക്കരിക്കുന്ന രാജ്യമാക്കി ബഹ്റിനെ മാറ്റുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു സർവീസസ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അഹമ്മദ് അലിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് അഞ്ച് എം പിമാർ നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് അടുത്ത ശതാബ്ദത്തിൽ പൂർണ്ണമായും പേപ്പർ കറൻസികൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്മെന്റ് നടത്തണമെന്ന് എം പിമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു പണമില്ലാതെ പേയ്മെന്റുകൾ നടത്തുമ്പോൾ എളുപ്പത്തിലും വേഗത്തിലും ഇടപാടുകൾ നടത്താൻ സാധിക്കുമെന്നും എം പിമാർ ഇതോടൊപ്പം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു പൂർണ്ണമായും പണരഹിതമായ രാജ്യം വരുന്നതോടെ നികുതി തട്ടിപ്പും പണമിടപാടും കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും എം പിമാർ ഇതോടൊപ്പം വ്യക്തമാക്കി ദാറുൽ ഇമാൻ മലയാള വിഭാഗം മനാമ ഏരിയ വനിതാ വിങ് ഖുറാൻ പഠിതാക്കളുടെ ഓൺലൈൻ സംഗമ സംഘടിപ്പിച്ചു പരിപാടിയിൽ പ്രഗൽഭ പണ്ഡിതനും പ്രഭാഷകനുമായ ഫൈസൽ മഞ്ചേരി ഖുറാൻ പഠനത്തിന്റെ ആവശ്യകത എന്ന വിഷയത്തിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും ജീവിതത്തിൽ വെളിച്ചം തെളിയിക്കുന്ന വിളക്കാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു ഖുറാൻ ആഴത്തിൽ പഠിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും നിരവധി ഉപാധികൾ ലഭ്യമാകുന്ന ആധുനിക സാഹചര്യത്തിൽ നാം ഓരോരുത്തരും അത് വേണ്ടവിധം ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി മനാമ ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് റഷീദ സുബൈദിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ വനിതാ വിഭാഗം പ്രസിഡന്റ് ജമീല ഇബ്രാഹിം ആശംസ സംഭാഷണം നടത്തി പരിപാടിയുടെ കൺഫീനറായ നൂറാ ഷൌക്കത്ത് അലി സ്വാഗതം പറയുകയും ബുഷ്ര ഹമീദ് ഖുറാനിൽ നിന്നും അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഫിദ മൊയ്തീൻ ഖാന ആലംബിച്ചു അതോടൊപ്പം ഫസീല ഹാരിസ് ഖുറാനിലെ കഥകൾ അവതരിപ്പിക്കുകയും മെഹ്റ മൊയ്തീൻ നന്ദി പറയുകയും ചെയ്തു മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് ബി കെ എസ് എഫിനും ദീപ ദിലീഫിനും ബിന്ദു അജിക്കും വേൾഡ് മലയാളി കൌൺസിൽ പുരസ്കാരം വറിന് ഏറെ അഭിമാനിക്കാവുന്ന വാർത്ത തന്നെയാണ് കാരണം പ്രവാസികൾക്കിടയിൽ ഒരുപക്ഷെ മികച്ച സേവനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കാണ് ഈ പുരസ്കാരം പ്രവാസി സംഘടനയിൽ നിന്ന് തന്നെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് വേൾഡ് മലയാളി കൌൺസിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റീജിയണൽ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിസ്വാർത്ഥ സേവനം നടത്തിയ വ്യക്തികളെയും സംഘടനകളെയും ആദരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ പുരസ്കാര സമർപ്പണങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് നടന്നത് സോം മീറ്റിംഗിലൂടെ നടത്തിയ പരിപാടിയിലൂടെ കേരളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ആദരപൂർവം പുരസ്കാരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചു എന്നാണ് അറിയുന്നത് ഏതായാലും വേൾഡ് മലയാളി കൌൺസിൽ മുതിർന്ന നേതാവ് സോമൻ ബേബി ബഹ്റിൻ പ്രൊവിഡൻസ് പ്രസിഡന്റ് എഫ് എം ഫൈസൽ സെക്രട്ടറി ജ്യോതിഷ് പണിക്കർ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് വൈസ് ചെയർമാൻ പി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വനിതാ വിഭാഗം ഭാരവാഹികളായ സിംല ജാസിം സന്ധ്യ രാജേഷ് എന്നിവർ സംയുക്തമായി ഇറക്കിയ പത്രക്കുറിപ്പിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിയിച്ചത് കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തിൽ സർവ മേഖലകളിലും സ്തുത്യർഹവും സമാനതകളില്ലാത്തതുമായ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ച ബഹ്റിൻ കേരള സോഷ്യൽ ഫോറം എന്ന കൂട്ടായ്മയെ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ച സംഘടനയ്ക്കുള്ള ഉപഹാരത്തിനായി ബഹ്റിനിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്തു കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി രക്ഷാധികാരി ബഷീർ അമ്പലായി പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങുകയും നന്ദി പ്രഭാഷണം നടത്തുകയും ചെയ്തു ബഷീർ അമ്പലായി സുബൈർ കണ്ണൂർ നജീബ് കടലായി അൻവർ കണ്ണൂർ ഹാരിസ് പഴയങ്ങാടി തുടങ്ങിയ നിരവധി പേർ മുൻനിരയിലുള്ള കൂട്ടായ്മയാണ് ബഹ്റിനിലെ ഒട്ടുമിക്ക സാമൂഹിക പ്രവർത്തകരും ഈ കൂട്ടായ്മയിലെ അംഗങ്ങളാണ് ആരോഗ്യരംഗത്ത് മികച്ച പ്രവർത്തനം നടത്തിയതിന് വേൾഡ് മലയാളി കൌൺസിൽ അംഗങ്ങൾക്കുള്ള പുരസ്കാരം ബഹ്റിൻ വേൾഡ് മലയാളി കൌൺസിൽ വനിതാ വിഭാഗം ഭാരവാഹികളായ ദീപ ദിലീപിനും ബിന്ദു അജിക്കും നൽകിയാണ് മന്ത്രി ആദരിച്ചത് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി അറുന്നൂറിലധികം ആളുകൾ പങ്കെടുത്ത പരിപാടിയിൽ ഡബ്ല്യു എം സി മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഷാഹുൽ ഹമീദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മറ്റ് നേതാക്കളും പങ്കെടുത്തു ആസ്റ്റർ ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ആസാദ് മോപ്പൻ മുഖ്യ പ്രഭാഷകനായിരുന്നു എസ്തർ ഐസക് മഞ്ചു രേഷ്മ
വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു പതിനാല് ദിവസത്തിനിടെ ഖത്തർ യു എ ഇ സൗദി അറേബ്യ ഒമാൻ ബഹ്റൻ കുവൈത്ത് എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചവർക്ക് ജൂലൈ ഒന്നിന് പുലർച്ചെ ഒരു മണി മുതൽ ശ്രീലങ്കയിൽ ഇറങ്ങാൻ കഴിയില്ല ജൂലൈ പതിമൂന്നിന് രാത്രി പതിനൊന്ന് അൻപത്തി ഒൻപത് വരെയാണ് നിയന്ത്രണമെന്നും ശ്രീലങ്കൻ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അധികൃതർ അറിയിച്ചു എന്നാൽ മുകളിൽ പറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങൾ വഴിയുള്ള ട്രാൻസിറ്റ് യാത്രക്കാർക്ക് വിലക്ക് ബാധകമല്ല എന്നും വാർത്തകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ബി എം സി ന്യൂസ് ലൈവിൽ ചെറിയൊരു ഇടവേള ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വാർത്തകൾ തുടരും Every piece of jewelry tells a story. Its raw beauty speaks of its natural origins. The brilliant design speaks of unparalleled craftsmanship. Its elegance evokes the passion and energy of those who wear it. At Al Siraj Jewelry, our story, our pride. all your favorite products under one roof in bahrain from our 14 branches at 27 year old megamart and macromart bakery fresh meat and fish fruits and vegetables sweets and snacks ready to eat foods dairy products grocery or consumer goods to have a wonderful shopping experience please visit your nearest megamart macromart branch megamart and macromart full of goodness bmc news live thodarunnu രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ തന്റെ ഇന്ത്യൻ സന്ദർശനത്തിന്റെ മധുര സ്മരണകൾ പുതുക്കി ഖത്തർ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുമായ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ള ബിൻ നാസർ അൽതാനി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദോഹയിലെ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി ഡോക്ടർ ദീപക് മിത്തലുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് ഖത്തറും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ വളർന്നു വരുന്ന ഉഭയകക്ഷി ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവലോകനങ്ങളും ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ചർച്ചയിൽ ഭാഗമായി ഖത്തറിന്റെ വളർച്ചയിൽ ഇന്ത്യൻ സമൂഹം നൽകുന്ന നിസ്തുല സംഭാവനകളെക്കുറിച്ചും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി മതിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചു ദോഹയിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി തങ്ങളുടെ ട്വിറ്ററിലാണ് വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സൗദി തലസ്ഥാനത്ത് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചമഞ്ഞ് പ്രവാസികളുടെ താമസ സ്ഥലത്ത് നിരവധി പിടിച്ചുപറികൾ നടത്തിയ സംഘം വലയിലായി സുരക്ഷാ വകുപ്പുകളുടെ സമാനമായിട്ടുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവർ വിദേശ തൊഴിലാളികളുടെ താമസ സ്ഥലങ്ങളിൽ കയറി പണവും വിലപിടിച്ച വസ്തുക്കളും പിടിച്ചു മറിച്ചത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഞ്ചംഗ സംഘത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി റിയാദ് പോലീസ് വക്താവ് മേജർ ഖാലിദ് അൽ ഖുറൈദിസ് അറിയിച്ചു പ്രതികളെ നിയമ നടപടികൾക്കായി കൈമാറി പത്ത് നഗരങ്ങളിലേക്ക് പറക്കുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന അയാട്ട ട്രാവൽസ് പാസിന് സൗകര്യമൊരുക്കി എമിറേറ്റ്സ് എയർലൈൻസ് അടുത്ത ആഴ്ചകളിൽ തന്നെ എമിറേറ്റ്സിന്റെ മറ്റ് റൂട്ടുകളിലേക്കും സംവിധാനം വ്യാപിപ്പിക്കും ഇതോടൊപ്പം യാത്രക്കാർക്ക് കൂടുതൽ സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിനായി യു എ ഇ കോവിഡ് പ്രതിരോധ മൊബൈൽ ആപ്പായ അൽ ഉസ്തിനുമായി എയർലൈൻസിന്റെ ചെക്ക് ഇൻ സംവിധാനം ബന്ധിപ്പിക്കുമെന്നും എമിറേറ്റ്സ് അധികൃതർ ഇതോടൊപ്പം അറിയിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള വാർത്തയിലേക്ക് അമേരിക്കൻ കമ്പനിയായ മൊഡേണയുടെ കോവിഡ് വാക്സിന് ഇന്ത്യയിൽ അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിന് അനുമതി മുംബൈ കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മരുന്ന് കമ്പനിയായ സിപ്ലയാണ് മൊഡേണ വാക്സിന് ഇന്ത്യയിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗത്തിനുള്ള അനുമതി തേടി സിപ്ലയാണ് മൊഡേണയ്ക്ക് വേണ്ടി സി സി ജി ഐ എ സമീപിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും വാക്സിൻ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൊഡേണയും സിപ്ലയും തമ്മിൽ ധാരണയായിട്ടുണ്ട് എന്നും വാർത്തകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു മൊഡേണ വാക്സിൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ അനുമതി നൽകണമെന്നാണ് സിപ്ലയുടെ അപേക്ഷയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്കാണ് വാക്സിൻ നൽകുക ഒരു വാക്സിന് അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിന് യു എ ഇ ക്ഷമിക്കണം യു എസ് എഫ് ടി യുടെ അനുമതി ലഭിച്ചാൽ വിപണനത്തിന് അനുമതി നൽകാമെന്ന് സിപ്ല അപേക്ഷയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മൊഡേണയുടെ കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് വാക്സിൻ ഇറക്കുമതി ചെയ്യാനും ഇന്ത്യയിൽ വിപണനം നടത്താനും ഇന്ത്യൻ മരുന്ന് നിർമ്മാതാക്കളായ സിപ്ലയ്ക്ക് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ സംഭവ വികാസങ്ങളെ തുടർന്ന് മൊഡേണ ഇന്ത്യയുടെ വാക്സിനേഷൻ ഡ്രൈവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നാലാമത്തെ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് വാക്സിനായി മാറി പാർലമെന്ററി പാനലിന് മുന്നിൽ ഹാജരായി ഗൂഗിൾ ഫേസ്ബുക്ക് പ്രതിനിധികൾ 
ഇന്ത്യയിലെ നിയമങ്ങൾ കമ്പനികൾ കർശനമായി നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ഐ ടി പാർലമെന്ററി സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് നിർദ്ദേശവും നൽകി ട്വിറ്ററിനെ വിളിച്ചു വരുത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് സമിതി ഗൂഗിളിനോടും ഫേസ്ബുക്കിനോടും ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങൾ പരമോന്നതമാണിയെന്നും ട്വിറ്റർ അത് അനുസരിച്ച് മതിയാക്കുമോ എന്നുമാണ് പാർലമെന്ററി പാനൽ പറഞ്ഞത് രാജ്യത്തെ നിയമങ്ങളാണ് മുഖ്യമെന്നും സ്വകാര്യ കമ്പനിയുടെ നയങ്ങളല്ലെന്നും വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാർലമെന്റ് സ്ഥിരം സമിതി വ്യക്തമാക്കി ട്വിറ്റർ ഇന്ത്യ പബ്ലിക് പോളിസി മാനേജർ കംബ്രാൻ അതോടൊപ്പം നിയമ ഉപദേഷ്ടാവ് ആശുഷി കപൂർ എന്നിവർ ട്വിറ്റർ ഇന്ത്യയിലെ രണ്ട് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് പാർലമെന്റ് പാനലിന് മുന്നിൽ ഹാജരായത് കമ്പനിയിൽ തങ്ങൾ വഹിക്കുന്ന ചുമതലകളെക്കുറിച്ചും സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള അധികാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും രേഖാമൂലം അറിയിക്കണമെന്ന് പാനൽ ഇവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ശശി തരൂർ എം പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പാർലമെന്ററി സമിതിക്ക് മുന്നിൽ ട്വിറ്ററിന് നേരിട്ട് നേരിടേണ്ടി വന്നത് കടുത്ത ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതേസമയം കേന്ദ്രമന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദിന്റെയും ശശി തരൂരിന്റെയും അക്കൗണ്ട് ലോക്ക് ചെയ്തതിൽ സമിതി ട്വിറ്ററിനോട് റിപ്പോർട്ട് തേടിയിട്ടുമുണ്ട് രണ്ടു ദിവസത്തിനകം വിശദീകരണം നൽകാനാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത് കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൌൺ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആശ്വാസ പദ്ധതികളുമായി കെ എസ് സി ബി ഇന്നു മുതൽ അഞ്ഞൂറ് വാർഡ്സ് വരെ കണക്റ്റഡ് ലോഡ് ഉള്ളതും പ്രതിമാസ ശരാശരി ഉപയോഗം ഇരുപത് യൂണിറ്റ് വരെ മാത്രമുള്ളതുമായ ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സർക്കാർ സബ്സിഡിയോടുകൂടി സൗജന്യ വൈദ്യുതി നൽകാനാണ് പുതിയ തീരുമാനം ആയിരം വാർഡ്സ് വരെ കണക്റ്റഡ് ലോഡ് ഉള്ളതും പ്രതിമാസം നാൽപ്പത് യൂണിറ്റ് വരെ മാത്രം ഉപഭോഗവുമുള്ള ബി പി എൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ യൂണിറ്റ് ഒന്നിനെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രൂപ അൻപത് പൈസ എന്ന നിരക്ക് കണക്റ്റഡ് ലോൺ പരിധി വ്യത്യാസപ്പെടാതെ പ്രതിമാസം അൻപത് യൂണിറ്റ് വരെ ഉപഭോഗമുള്ള ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് കൂടി നൽകാനാണ് തീരുമാനം പ്രതിമാസം മുപ്പത് യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സൗജന്യ വൈദ്യുതി നൽകാനും ഇതോടൊപ്പം തീരുമാനമായിട്ടുണ്ട് വാണിജ്യ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മെയ് മാസത്തെ ഫിക്സഡ് ചാർജിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ഇളവും നൽകും സിനിമാ തിയേറ്ററുകൾക്ക് മെയ് മാസത്തെ വൈദ്യുതി ഫിക്സഡ് നിരക്കിൽ അൻപത് ശതമാനം ഇളവും നൽകും ബാക്കി വരുന്ന തുക അടയ്ക്കാൻ മൂന്ന് പലിശരഹിത തവണകൾ അനുവദിക്കുമെന്നും വാർത്തകൾ ഇതോടൊപ്പം കേരളത്തിൽ നിന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയിലേക്ക് കോവിഡ് പോസിറ്റീവായവർക്ക് പി എസ് സി പരീക്ഷ എഴുതാൻ പ്രത്യേക ക്ലാസ് മുറി സജ്ജമാക്കാൻ തീരുമാനം ജൂലൈ ഒന്ന് മുതൽ നടക്കുന്ന പരീക്ഷകളിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായവർക്കാണ് പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രത്യേക ക്ലാസ് മുറി തയ്യാറാക്കുന്നത് സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് പരീക്ഷകൾ എഴുതാം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ പി പി ഇ കിറ്റ് ധരിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും പി എസ് സി ഇതോടൊപ്പം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് from our 14 branches at 27 year old megamart and macromart bakery fresh meat and fish fruits and vegetables sweets and snacks ready to eat foods dairy products grocery or consumer goods to have a wonderful shopping experience please visit your nearest megamart macromart branch megamart and macromart full of goodness bbc news live malayalam thodarunu സംസ്ഥാനത്ത് ടി പി ആർ കുറയാത്തതിനാൽ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒരാഴ്ച കൂടി തുടരാൻ തീരുമാനം ടി പി ആറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നാല് മേഖലകളായി തിരിച്ച് നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് അറിയിച്ചത് നൂറ്റി അറുപത്തിയഞ്ച് പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ടി പി ആർ ആറ് ശതമാനത്തിന് താഴെയുള്ള എ വിഭാഗം ടി പി ആറിനും ടി പി ആർ ആറിനും പന്ത്രണ്ടിനും ഇടയിലുള്ള ബി വിഭാഗത്തിൽ നാനൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളാണുള്ളത് ടി പി ആർ പന്ത്രണ്ടിനും പതിനെട്ടിനും ഇടയിലുള്ള മുന്നൂറ്റി പതിനാറ് പ്രദേശങ്ങൾ സി വിഭാഗത്തിലുണ്ട് എൺപത് ഇടത്ത് ടി പി ആർ പതിനെട്ട് ശതമാനത്തിന് മുകളിലാണ് ഈ വിശദീ വിഭാഗീകരണം അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും നാളെ മുതൽ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് നിയന്ത്രണങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ബസ്സുകളിൽ പരിശോധനകൾ കൂടുതൽ യാത്രക്കാർ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതേസമയം അന്തർ സംസ്ഥാന യാത്രികർ കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കരുതണമെന്ന നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് എയർപോർട്ടിൽ ഫലപ്രദമായ പരിശോധനാ സൗകര്യമുണ്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലും അതിർത്തി ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിലും ഇതേ നിലയിൽ പരിശോധന കർശനമാക്കും ഹോംസ്റ്റേകൾ സർവീസ് വില്ലകൾ ഗൃഹശ്രീ 
യൂണിറ്റുകൾ ഹൗസ് ബോട്ടുകൾ മോട്ടോർ ബോട്ടുകൾ ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർമാർ ടൂറിസ്റ്റ് ഗൈഡുമാർ ടൂറിസ്റ്റ് ടാക്സി ഡ്രൈവർമാർ എന്നിവരെ പതിനെട്ട് പ്ലസ് പ്രായ വിഭാഗത്തിലെ മുൻഗണനാ പട്ടികയിലേക്ക് മാറ്റും കോവിഡ് ബാധിതരുടെ ബാങ്ക് ലോണുകളിലെ ജപ്തി നടപടികൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഇതോടൊപ്പം കൂട്ടിച്ചേർത്തു വാർത്തയുമായി ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ട മറ്റൊരു വാർത്ത കൂടി സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ പടരുന്നത് ഡെൽറ്റ വകഭേദം രോഗിയുമായുള്ള വീട്ടിലെ ആരും തന്നെ പുറത്തിറങ്ങരുത് എന്ന നിർദ്ദേശവും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ പടരുന്നത് ഡെൽറ്റ വകഭേദമാണ് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചത് കോവിഡ് തരംഗം പതുക്കെ കുറഞ്ഞ് സമയമെടുത്താകും അവസാനിക്കുക എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഇതോടൊപ്പം കൂട്ടിച്ചേർത്തു കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ ആഘാതം കുറയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തിയത് എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു വീട്ടിൽ ഒരാൾക്ക് രോഗം വന്നാൽ മറ്റെല്ലാവർക്കും പിടിപെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതെന്നും വീടുകളിൽ ഓഫീസുകളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഇതോടൊപ്പം ഓരോരുത്തരോടുമായി പറഞ്ഞു വീട്ടിലെ ഒരു രോഗി ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലെ മറ്റുള്ളവർ നിർബന്ധമായും ക്വാറന്റൈൻ പാലിക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഇതോടൊപ്പം കൂട്ടിച്ചേർത്തു രോഗം വന്നയുടൻ തന്നെ രോഗി സി എഫ് എൽ ടി സിയിലേക്ക് മാറിയാൽ വീട്ടുകാർ ക്വാറന്റൈൻ പാലിക്കേണ്ടതില്ല എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഇതോടൊപ്പം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലം മാറ്റിയുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവ് പുറത്തിറക്കി അണ്ടർ സെക്രട്ടറിമാർ മുതൽ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി വരെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കാണ് കൂട്ട സ്ഥലം മാറ്റം യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റിലെ പരിപാടിക്കിടെ ഐഫോൺ സമ്മാനമായി സ്വീകരിച്ച അസിസ്റ്റന്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഓഫീസർ എ പി രാജീവിനെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും നീക്കുകയും ചെയ്തു ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറിയാണ് പുതിയ നിയമനം നൽകിയിരിക്കുന്നത് സ്വർണ്ണക്കടത്ത് വിവാദമായതോടെ കോൺസുലേറ്റിലെ പരിപാടിക്കിടെ സമ്മാനമായി ലഭിച്ച ഫോൺ എ പി രാജീവൻ പൊതുവരണ വകുപ്പിന് കൈമാറിയിരുന്നു പിന്നീട് അത് ലൈഫ് മിഷൻ കേസ് അന്വേഷിച്ച വിജിലൻസ് സംഘത്തിന് കൈമാറി മാണി സി കാപ്പന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപീകരിച്ച നാഷണലിസ്റ്റ് കോൺഗ്രസ് കേരളയുടെ പേര് മാറ്റുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നാണ് നടപടി ഡെമോക്രാറ്റിക് കോൺഗ്രസ് കേരള ഡെമോക്രാറ്റിക് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി എന്നോ പേരോ സ്വീകരിക്കാം പേരിന്റെ കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ സിറ്റിംഗിന് ശേഷമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഡി സി കെ എന്ന പേരിനാണ് പ്രഥമ പരിഗണന എന്ന് മാണി സി കാപ്പൻ കൊച്ചിയിൽ പറഞ്ഞു എൽ ഡി എഫ് ക്ഷമിക്കണം എൽ ഡി എഫിലേക്കുള്ള കടന്നുവരവ് കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന് മാത്രമേ ഗുണം ചെയ്യുന്നുള്ളൂവെന്നും മാണി സി കാപ്പൻ ഇതോടൊപ്പം കൂട്ടിച്ചേർത്തു പുതിയ പാർട്ടി വന്നത് എൽ ഡി എഫിന് ഗുണകരമായെന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്നും മാണി സി കാപ്പൻ എം എൽ എ ഇതോടൊപ്പം മാധ്യമങ്ങളോടും കൊച്ചിയിൽ പ്രതികരിച്ചു വ്ളോഗിൽ കുടുങ്ങി ഇടുക്കി എം പി ഇടമലക്കുടിയിൽ അനുമതിയില്ലാതെ പ്രവേശിച്ച വ്ളോഗർ സുജിത് ഭക്തനെതിരെ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവ് വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഇടമലക്കുടി സംരക്ഷിത വനമേഖലയിൽ അനുമതിയില്ലാതെ കടന്നെത്തി വീഡിയോ വ്ളോഗ് ചെയ്ത സുജിത് ഭക്തനെതിരെ കേസ് എടുത്തേക്കുമെന്ന് സൂചന മാസ്ക് ധരിക്കാതെയും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാതെയുമാണ് ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ കോവിഡ് കേസുകൾ ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഇടമലക്കുടിയിൽ എത്തിയത് ഇടമലക്കുടിയിൽ പുറമേ നിന്നുള്ളവർക്ക് പ്രവേശനം നിഷേധിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ കടുത്ത പ്രതിഷേധമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉയർന്നിട്ടുള്ളത് സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് യൂട്യൂബർ വനത്തിൽ എത്തിയത് ഗോത്ര സമൂഹത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയെന്നാണ് ആക്ഷേപം എം പി പൊ എം പിക്കൊപ്പം എത്തിയ ബ്ലോഗർ ആദിവാസികളുടെ പരമ്പരാഗത ജീവിത രീതികൾ ചിത്രീകരിച്ചതായും പറയുന്നു വന മേഖലയിൽ കടന്നുകയറി പകർത്തിയിട്ടുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ സുജിത് ഭക്തൻ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചതോടെയാണ് പരാതി ഉയർന്നത് സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണത്തിന് ദേവികുളം ഡി എഫ് ഒ ഉത്തരവിട്ടു മൂന്നാർ റേഞ്ച് ഓഫീസർ എസ് ഹരീന്ദ്രകുമാറിനോട് സംഭവം അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ ഡി എഫ് ഒ പി ആർ സുരേഷാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ബേപ്പൂർ അഴീക്കൽ തുറമുഖങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൊച്ചിയിൽ നിന്നുള്ള തീരദേശ കപ്പൽ സർവീസ് ആരംഭിച്ചു ഉദ്ഘാടനം ഓൺലൈനിൽ കേന്ദ്ര ഷിപ്പിംഗ് സഹമന്ത്രി മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ നിർവഹിച്ചു എം വി ഹോപ്പ് സെവൻ എന്ന കപ്പലാണ് സർവീസ് ആരംഭിച്ചത് ഗുജറാത്തിൽ നിന്നും എത്തിയ അരി ഗോതമ്പ് ഉപ്പ് നിർമ്മാണ സാമഗ്രഹികൾ സിമെന്റ് എന്നിവയാണ് ആദ്യ യാത്രയിൽ കയറ്റി അയച്ചത് വിദേശത്ത് നിന്നും വിവിധ ഇന്ത്യൻ തുറമുഖങ്ങളിൽ നിന്നും കൊച്ചിയിൽ വന്നിറങ്ങുന്ന കണ്ടെയ്നറുകൾ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ വടക്കൻ
ഈ ഒരു വാർത്തയോടെ ഇന്നത്തെ ബി എം സി ന്യൂസ് ലൈവ് മലയാളം ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു നാളെ രാവിലെ മുതൽ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളുമായി ബി എം സി ന്യൂസ് ലൈവ് ഫേസ്ബുക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനലുകളിൽ സ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ഉണ്ടാകും തുടർന്ന് ആറ് മണിക്ക് ഹിന്ദി വാർത്ത ആറ് മുപ്പതിന് തമിഴ് വാർത്ത പിന്നീട് ഏഴ് മണിക്ക് പതിവ് പോലെ മലയാളം വാർത്ത അതുവരേക്കും വിട പറയുന്നു ഞാൻ പ്രവീൺ കൃഷ്ണ നന്ദി നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും ശുഭരാത്രി